Question number 17. The chemical formula of two different chlorides of iron are given. Iron and chlorides in the formula. FeCl2, FeCl3. Right? And chlorides. Okay. And then the question. Atomic number of iron is 26. Right? In which compound of iron? Which compound shows plus 2 oxidative state? FeCl2 and FeCl3. Right? Plus 2 oxidative state. Right? FeCl2 and FeCl3. Right? Plus 2 oxidative state. Plus 2 on. Formula and then the Fe Cl3 plus 3 and then plus 2 and then you check in plus 2 and then you check in Fe Cl2 and then the answer. Fe Cl2 and the answer. Okay, Fe Cl2. And the question write the subshell electronic configuration of Fe3 plus. Fe3 is the atomic number 26. Fe3 is the atomic number 26. Fe3 plus is the atomic number. Moon or seven, twenty three alkyl and double, twenty three and double, Fe three plus another. What about never electronic configuration? Either one is two, two is two, two P six, three is two, three P six, three D five, eight and nine, okay, three electrons, okay, and then I. रुपए 3D डीम वरुम फोरस वरुम अल्ले इ 3D लम फोरस ओन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स कर गन्दा इवर अंदर ने गायरन वार्जन अल्ले इ 3D डीम फोरस ओके कंपेयरेबल एनर्जी आना अल्ले अलग इल लीस्ट एनर्जी डिफरेंस आना अल्ले अब आधे गायरन नम वैन अम इंगिल वैन अम इंगिल इ 3D ऑर्बिटेल्लम इंदिल पार्टि� Question number 18. Some chemical reactions taking place in blast furnace are given below. Blast furnace is what we will discuss. What is the reaction? We will discuss all the reactions. Now, the question is, these reactions are the reactions. The reactions are the reactions. What is the chemical formula of hematite? Hematite is the chemical formula. Simple question. Fe2, O3. Fe2, O3 is the chemical formula. This is the question. We will discuss it. ये ब्लास्ट फोन ऐसे ने प्रोसेस नम्बर डिस्कस किया। Which compound reduces hematite? अल्ले अबे नम कंदर या याँ बार जन देर नो आधे नम्बर कोक ऐड ही। कोक के दाउं का C plus O2 giving CO2, CO2 plus C giving CO, CO कार्बन मोनोक्साइड। आ कार्बन मोनोक्साइड आना बोलते Fe2O3 नोटे रिएक्ट किया ले। Fe2O3 नोटे दा ये Fe2O3 नोटे कार्बन मोनोक्साइड रिएक्ट Iron and down, Ale, Abadi and the Rakane, reduction Rakane, up and down, answer and down, carbon monoxide. Which compound reduces hematite to each other and down, carbon monoxide. Number discussed on carbon monoxide and Rakan number discussed on. At the question, identify the flux used here. Either on a flux you see in the Ale, either on a calcium oxide and alum, I'm carrying the question, son. Ale, upon the inco almost in you on a large end, I'll nap or pitch on. Ale. Question number 19. Structural formula of hydrocarbon. I'm talking about that. Organic chemistry is nomenclature. It's very important. What is the structural formula? This structural formula is one of the things. CH3, CH2, CH, CH3, CH2, CH3. That's the structure. The question is, how many carbon atoms are there in the main chain? The main chain is how many carbon atoms are there in the main chain. The main chain is identified. Main saya, kami ingin yang nama, ingin yang nama, ingin yang nama. Ini adalah nama maksimum. Kami ingin yang ni ada terus. One, two, three, four, beribu. Alah, ingin yang ni adalah one, two, three, four, beribu. Bagusnya anda nak catch ingin yang mana? Alah, one, two, three, four, five, ini nama. Alah, adalah maksimum nama. Berapa terus number of carbon atoms? Ini adalah main saya. Terus number of carbon atoms ini ada anjir. Alah, how many carbon atoms ada dalam main saya? Five carbon atoms. Hana answer. Alah, ada terus. What is the position of the branch? Alah. Position of the branch is which one? So, we have 1, 2, 3, 4, 5, where are you? Where are you? 1, 2, 5, where are you? 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 That's the position number 3. That's the question we have to ask. Exact, but similar. That's the question we have to ask. आवश्यक दोस्तों, what is the IUPAC name of this compound? अलेक, नमले इंदा आज इंदा आइडेंटिफाई दे 
പാരൻ ചെയ്യുന്ന അല്ലെ മെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അഞ്ച് ഹൈഡ്രോ അഞ്ച് കാർബൺ ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പെൻഡൻ പെൻഡൻ ആണ് മെയിൻ ചെയ്യൻ പെൻഡൻ ഓക്കെ അതിന്റെ മുകളിൽ എന്തുണ്ട് പെൻഡൻറെ മുകളിൽ എന്തുണ്ട് തേർഡ് പൊസിഷനിൽ ഒരു ഒരു മീതേൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പൊ എന്താണ് യു പി എസ് സിന് മൊത്തം വലിയ നെയിം എന്താണ് ത്രീ മീതായിൽ തേർഡ് പൊസിഷനിൽ മീതയിൽ വന്നു ബാക്കി എന്താണ് പെൻഡേൻ ത്രീ മീതയിൽ പെൻഡേൻ ആണ് ത്രീ മീതയിൽ പെൻഡേൻ ആൻസർ അപ്പൊ നമ്മള് ഇതൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പല പല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മള് നോൺ ഗ്ലേച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ സിമ്പിൾ അല്ലേ സിമ്പിൾ ആണ് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി സിമ്പിൾ ആണ് ഞാൻ നിങ്ങൾ പ്രോമിസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നടത്തേക്കുന്നത് question number 20 some of the metals and their refining methods are given match the following idu randanna alla nammal moonna alla match the following nalla cheyidana alle tin alle metal adinde ore adinde processing vera nammal nalla nalla padichana alle appo endana tin inde sambhavam endana tin inde process endana tin inde process liquidation aanu tin inde process liquidation aanu namukku ariyam copper endana copper electrolytic refining aanu idokka nammal discuss cheyidha zinc inde endana baaki zinc inde edana zinc inde distillation ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചാപ്റ്ററിനകത്ത് സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ആലോചിക്കാനൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പല ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഈ ചാപ്റ്ററിനകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വന്റി വൺ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് സബ്ഷൻ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് ടു എലമെന്റ്സ് ആർ ഗിവൺ ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ എസ് ടു ആണ് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ വൈൻ്റെ എക്സിന്റെ ത്രീ എസ് ടു ആണ് വൈൻ്റെ എന്താണ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി ഫൈവ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് വാട്ട് ഇസ് ദ ബാലൻസ് ഓഫ് എലമെന്റ് എക്സ് എക്സ് എന്ന എലമെന്റിന്റെ വാലൻസി എന്ന എന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ വാലൻസി എന്താ എന്താ വാലൻസി പറഞ്ഞാൽ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിലെ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ അത് മൈനസ് എയ്റ്റ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാ അറിയാം ഇവിടെ എന്താണ് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് തന്നെ ആയിരിക്കും എന്താണ് വാലൻസി ടു ആയിരിക്കും വാലൻസി ടു ആയിരിക്കും കാരണം ഔട്ടർ മോസ്റ്റില് രണ്ടാണ് ഓക്കെ ബിച്ച് എലമെന്റ് ഷോസ് മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ അല്ലെ മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ ഏതിനാണെന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പൊ എക്സും വൈയും കമ്പയർ ചെയ്ത് നമുക്ക് അറിയാം എക്സിനകത്ത് ത്രീ എസ് ടു ആണ് വൈനകത്ത് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി ഫൈവ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ എന്താണ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക ത്രീ എസ് ടു ആ എസ് ത്രീ എസ് ടു ഉള്ള ഇലക്ട്രോൺസിനെ കളയാൻ നോക്കും അതേസമയം ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ത്രീ പി ഫൈവ് എന്താകും ത്രീ പി സിക്സ് ആവാൻ നോക്കും അല്ലെ ഒരു ഇലക്ട്രോണ് വാങ്ങാൻ നോക്കും അപ്പൊ ഇലക്ട്രോണിനെ കളയാം മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇലക്ട്രോണിനെ കളയാൻ നോക്കുക അങ്ങനെയും ചിന്തിക്കാം അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് ആലോചിക്കാം ഈ ത്രീ എസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ത്രീ എസ് ടു പറഞ്ഞാൽ ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് മെറ്റൽസിന്റെ ജനറൽ കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് അപ്പൊ അവർ നല്ല കാട്ട മെറ്റൽസ് ആണ് ഹാർഡ് കോർ മെറ്റൽസ് ആണ് അല്ലെ ഇവരെന്താണ് ആലോചനസ് ആണ് അല്ലെ മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ ആരാണ് കാണിക്കുന്നത് എക്സ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് എക്സ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് ദ കെമിക്കൽ ഫോർമുല ഓഫ് ദ കോമ്പൗണ്ട് ഫോം ബൈ ദ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ അല്ലെ എക്സിന്റെയും വൈൻ്റെയും കോമ്പൗണ്ടിന്റെ ഫോർമുല എന്താണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഫോർമുല ഒരു സംഭവം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ ഫോർമുല കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ബാലൻസ് വെച്ചിട്ട് ഫോർമുല ചെയ്യാനുള്ളത് നമ്മൾ സിമിലർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തായിരുന്നു എക്സ് ഉണ്ട് വൈയും ഉണ്ട് എക്സിന്റെ ബാലൻസ് എന്താ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു രണ്ടാണ് ഈ വൈയിന്റെ ബാലൻസ് ഇത്രയും നോക്കിയാൽ വൈന്റെ ബാലൻസ് നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ഒന്നിലേ നമുക്ക് പറയാം ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി ഫൈവ് ആണ് ഒരു ഇലക്ട്രോണും കൂടി കിട്ടിയാൽ ത്രീ പി സിക്സ് ആവും സ്റ്റേബിൾ ആവും എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഞാൻ എന്താ ആദ്യം പറഞ്ഞ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് ബാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ അല്ലെങ്കിൽ എയ്റ്റ് മൈനസ് നമ്പർ ഓഫ് ബാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ ഇവിടെ എത്രയാണ് നമ്പർ ഓഫ് ബാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ബാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് എത്രയാണ് സെവൻ ആണ് അപ്പൊ ബാലൻസ് എത്രയായിരിക്കും എയ്റ്റ് മൈനസ് സെവൻ ഈക്വൽ ടു വൺ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ എക്സിന്റെ ബാലൻസ് ടു വൈന്റെ ബാലൻസ് വൺ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ആ ബാലൻസ് ഇവിടെ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതാം അല്ലെ എക്സിന്റെ ടു ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം വൈന് വൈന്റെ താഴെ രണ്ട് വൈ വേണം അല്ലെ വൈന്റെ ബാലൻസ് വൺ ആണെങ്കിൽ എക്സ് എന്ത് കിട്ടുക വൺ കൊടുക്കുക വണ് എന്ന് എഴുതിയില്ല കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ എന്താണ് ഫോർമുല എക്സ് വൈ ടു ആണ് ഫോർമുല അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ഗ്രാഫ് ഇതേ ഗ്രാഫ് നമ്മൾ ഇന്നലെ
ഇനി അടുത്ത എന്താണ് റിയാക്ഷൻ ഡി റിയാക്ഷൻ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടൈം പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ കൂടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇതൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തല്ലേ നമ്മൾ ബാക്ക്വേഡ് റിയാക്ഷൻ റേറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അപ്പൊ ബാക്ക്വേഡ് റിയാക്ഷൻ ആണ് റിയാക്ഷൻ ഡി അത് എഴുതി വെക്കുക അപ്പൊ ഇത് തിരിച്ചിട്ടാൽ മതി അല്ലേ ടു എൻ എച്ച് ത്രീ ടു എൻ എച്ച് ത്രീ ഗിവിംഗ് എൻ ടു പ്ലസ് ത്രീ എച്ച് ടു ഒരു ഹീറ്റും കൂടെ ഇട്ടാൽ പിന്നെ ഒരു പ്രസിൽ ആരും ഒന്നും ചോദിക്കാൻ വരിക പോലില്ല എന്താ ഇടാഞ്ഞെന്ന് പോലും ചോദിക്കാൻ വരില്ല ഇനി ഇട്ടില്ല ഹീറ്റ് ഇട്ടില്ലെങ്കിലും വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ബാക്കി സംഭവങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി വാട്ട് ഇസ് ദ പെക്യൂലിയാരിറ്റി ഓഫ് ദ പോയിന്റ് എ പെക്യൂലിയാരിറ്റി ഓഫ് ദ പോയിന്റ് എ ഈ എ എന്ന പോയിന്റ് ഉണ്ടല്ലോ ആ എ എന്ന പോയിന്റിന്റെ പെക്യൂലിയാരിറ്റി എന്താണ് അതിന്റെ സ്പെഷ്യൽ എന്താണ് സ്പെഷ്യൽ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇക്വലിബ്രിയം സ്റ്റേറ്റ് ഏതാണ് ഈ ഈ പാർട്ടാണ് ഇക്വലിബ്രിയം പാർട്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറ്റുന്നത് ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷന്റെയും ബാക്ക്വേഡ് റിയാക്ഷന്റെയും റേറ്റ് സെയിം ആവുന്ന പോയിന്റ് അല്ലെ ഇന്നലെ ഞാനും പറഞ്ഞാണ് എന്നെക്കാട്ടും കൂടുതൽ ലൈവിൽ വന്ന എല്ലാരും പറഞ്ഞാണ് എന്താണ് അത് ഇക്വലിബ്രിയം ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിന്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്താണ് ഇക്വലിബ്രിയം ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഇക്വലിബ്രിയം എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കൂടെ നമുക്ക് എഴുതാം എന്താണ് റേറ്റ് ഓഫ് ബാക്ക്വേഡ് റിയാക്ഷനും റേറ്റ് ഓഫ് ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷനും ഈക്വൽ ആവുന്ന പോയിന്റ് ആണ് പോയിന്റ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വന്റി ത്രീ സി ഒ ടു ഗ്യാസ് കെപ്റ്റഡ് എസ് ടി പി ഹാസ് വോളിയം വൺ വൺ ടു ലിറ്റേഴ്സ് അല്ലെ വൺ വൺ ടു ലിറ്റേഴ്സ് പോയിന്റ് എന്താണ് എസ് ടി പി എസ് ടി പി അപ്പോ ഹിൻഡ് മോളിക്കുലർ മാസ് ഓഫ് സി ഒ ടു എത്രയാണ് ഫോർട്ടി ഫോർ എന്നുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഫൈൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സി ഒ ടു അല്ലെ ഇതുപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ചെയ്താണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ട് തോന്നുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രേസ് ചെയ്തത് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരുന്നു പക്ഷേ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു അല്ലേ അപ്പൊ ഫൈൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സി ഒ ടു അല്ലേ നമുക്ക് എന്താ അറിയാം മോളാർ വോളിയം ഓഫ് എനി ഗ്യാസ് അറ്റ് എസ് ടി പി മോളാർ വോളിയം ഓഫ് എനി ഗ്യാസ് അറ്റ് എസ് ടി പി എന്താണെന്ന് അറിയാം ട്വന്റി ടു പോയിന്റ് ഫോർ ലിറ്റർ ആണെന്ന് അറിയാം ട്വന്റി ടു പോയിന്റ് ഫോർ ലിറ്റേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്താൽ ട്വന്റി ടു പോയിന്റ് ഫോർ ലിറ്ററിൽ ഒരു മോൾ ആണെങ്കിൽ വൺ വൺ ടു ലിറ്ററിന് അത് എത്ര മോൾ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി അല്ലെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് എന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതും നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഈക്വൽ ടു വൺ വൺ ടു ലിറ്റേഴ്സ് 112 ലിറ്റേഴ്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ 22.4 ലിറ്റർ അല്ലേ എത്രയാണ് 5 ആണ് അല്ലേ ഈക്വൽ ടു 5 മോൾസ് ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ഫൈൻഡ് ദ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് CO2 5 മോൾസ് ആണ് ആൻസർ അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത അടുത്ത പാർട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ മാസ് ഓഫ് 112 ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് CO2 അല്ലേ 112 ലിറ്റർ CO2 ന്റെ മാസ് എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ അറിയാം ഒരു മോളിന്റെ മാസ് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം മോളിക്കുലർ മാസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഫോർട്ടി ഫോർ ആണ് അപ്പൊ ഗ്രാം മോ ഗ്രാം മോളിക്കുലർ മാസ് എത്രയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം വൺ മോൾ ഓഫ് സി ഒ ടുന്റെ മാസ് എത്രയാണ് ഫോർട്ടി ഫോർ ഗ്രാം ആയിരിക്കും അല്ലെ വൺ മോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ മോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടി ഫോർ ഗ്രാം ആയിരിക്കും അല്ലെ ഫോർട്ടി ഫോർ ഗ്രാം ആയിരിക്കും അപ്പോ ഫൈവ് മോളിന്റെ ഗ്രാം എന്താണ് വൺ വൺ ടു ലിറ്റർ ഫൈവ് മോൾ നമുക്ക് അറിയാം ഫൈവ് മോളിന്റെ ഗ്രാം എന്താണ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി ഫോർ അല്ലെ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി ഫോർ ഈക്വൽ ടു ടു ട്വന്റി ടു ട്വന്റി ഗ്രാം ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ആൻസർ അല്ലെ അപ്പൊ ഇതെന്താണ് ടു ട്വന്റി ഗ്രാം അടുത്ത പാർട്ട് ഹൗ മെനി മോളിക്യൂൾസ് ഓഫ് സി ഒ ടു ആർ പ്രസന്റ് എത്ര മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ട് അല്ലെ ഫൈവ് മോൾസ് ആണെങ്കിൽ ഫൈവ് മോൾസ് ആണെങ്കിൽ എത്ര മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ട് ഒരു മോളിനകത്ത് അവഗാഡ്രോ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ട് അല്ലെ സിക്സ് പോയിന്റ് സീറോ ടു ടു ഇൻ ടെൻ റേസ് ടു ട്വന്റി ത്രീ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഫൈവ് മോൾസിനകത്ത് എത്ര ഉണ്ടാവും ഫൈവ് ഇൻറ്റു അവഗാഡ്രോ നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് ഇൻറ്റു സിക്സ് പോയിന്റ് സീറോ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ടു ട്വന്റി ത്രീ ടെന്നിന്റെ കുറച്ച് നീട്ടം കൂടി പോയി എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല അല്ലെ നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ പല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്താണ് ലൈവിൽ എനിക്ക് ഒന്ന് വളരെ സിമിലർ
അപ്പൊ എന്താണ് സംഭവം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ വോട്ട് ഇസ് ദ നെയിം ഓഫ് ദ റിയാക്ഷൻ ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റിയാക്ഷൻ ആണ് അല്ലെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റിയാക്ഷൻ ആണ് അത് എന്തായാലും ഉറപ്പാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റിയാക്ഷൻ അത് എന്തായാലും കിട്ടിയില്ല അല്ലെ അപ്പൊ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു മെറ്റൽ ആ വേറൊരു മെറ്റലിനെ അതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യാം ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടേ ഏത് മെറ്റൽ ഏത് മെറ്റൽ സൊല്യൂഷനിൽ നിന്ന് ആ വേറൊരു മെറ്റലിനെ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ആ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് എന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെയാ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുക റിയാക്ടിവിറ്റി സീരീസിൽ മുകളിലുള്ള ആൾ അല്ലെ റിയാക്ടിവിറ്റി സീരീസിൽ മുകളിലുള്ള ആള് താഴെയുള്ള മെറ്റലിനെ അതിന്റെ സൊല്യൂഷനിൽ നിന്ന് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കഥ പറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഠിച്ചതാണ് അല്ലെ അപ്പൊ എന്താണ് ഇവിടെ അയൺ ഉണ്ട് സിങ്ക് ഉണ്ട് അയൺ ഉണ്ട് സിങ്ക് ഉണ്ട് കോപ്പർ ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് റിയാക്ടിവിറ്റി സീരീസിൽ ഈ മൂന്ന് ആൾക്കാർ എങ്ങനെ കിടക്കുന്ന വെച്ചാല് ഏറ്റവും മുകളില് സിങ്ക് ഉണ്ടാവും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അയൺ ഉണ്ടാവും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കോപ്പർ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ സിങ്ക് അയൺ കോപ്പർ ആണ് അല്ലെ അപ്പോ ഇവിടെ സൊല്യൂഷൻ എല്ലാത്തിനകത്തും മെറ്റൽ ആയിട്ട് കിടക്കുന്നത് അയൺ ആണ് അല്ലെ മെറ്റൽ ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന അയൺ ആണ് സൊല്യൂഷൻ ആരുടെ ഒക്കെ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് സിങ്ക് സൾഫേറ്റ് ഉണ്ട് ഫെറ സൾഫേറ്റ് ഉണ്ട് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു മുകളിലുള്ള മെറ്റലിന് താഴെയുള്ള മെറ്റലിന് അതിന്റെ സൊല്യൂഷനിൽ നിന്ന് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യാം അല്ലെ അപ്പൊ അയണ് ആരുടെ അയാളെ സൊല്യൂഷൻ നിന്ന് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യാം കോപ്പറിന് അതിന്റെ സൊല്യൂഷനിൽ നിന്ന് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ അയണ് കോപ്പറിന്റെ സൊല്യൂഷൻ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ പറ്റും അപ്പൊ എന്താണ് ആൻസർ ഇതാണ് ആൻസർ ഇൻ വിച്ച് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് അയൺ നെയിൽ അണ്ടർഗോസ് കളർ ചേഞ്ച് എന്താണ് എന്താണ് ഇതാണ് അല്ലെ ഇതാണ് ഇതാണ് റിയാക്ഷൻ നടക്കുക ഇവിടെയാണ് റിയാക്ഷൻ നടക്കുക കോപ്പർ സൾഫേറ്റിനെ കോപ്പറിനെ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യും ആര് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യും അയൺ നെയില് അല്ലെ അയൺ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യും അതാണ് സംഭവം ഇനി ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് എഴുതിയല്ലേ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് സി ആണ് ആൻസർ സെക്കൻഡ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി എഴുതി ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റിയാക്ഷൻ അടുത്ത പാർട്ട് റൈറ്റ് ദ കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദിസ് റിയാക്ഷൻ എന്താണ് അയൺ കോപ്പറിന് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതും സിമ്പിൾ ആണ് അല്ലെ അയൺ എഫ് ഇ എഫ് ഇ പ്ലസ് എന്താണ് സി യു എസ് ഒ ഫോർ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് അല്ലെ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് ഗിവിംഗ് എന്താണ് കോപ്പർ പ്ലസ് എഫ് ഇ എസ് ഒ ഫോർ അല്ലെ കോപ്പറും ഫെറസ് സൾഫേറ്റും തരും കോപ്പർ പ്ലസ് എഫ് ഇ എസ് ഒ ഫോർ തരും അല്ലെ അപ്പൊ എന്താണ് കളർ ചേഞ്ച് അതുകൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം എന്താണ് കളർ ചേഞ്ച് കോപ്പർ സൾഫേറ്റിന് ബ്ലൂ കളർ ആണ് അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നതാണ് കോപ്പർ സൾഫേറ്റിന് ബ്ലൂ കളർ ആണ് അയണിന് എന്താണ് എഫ് ഇ എസ് ഒ ഫോറിന് എന്താണ് എഫ് ഇ എസ് ഒ ഫോറിന് ഗ്രീൻ കളർ ആണ് അതാണ് കളർ ചേഞ്